Congreso. We're going over the Dignity Act. Vamos a empezar en inglés, después en español. Ladies and gentlemen, the Dignity Act of 2021. Let's check this out over here, what we have. We have a new bill that's been introduced by Congresswoman Salazar. Introduces the Dignity Act. I hadn't heard about it. I want to thank Juan from our last video that said, hey, what's your thoughts on the Dignity Act? And I was able to look into it. <clears throat> it looks like just this week, Congresswoman Maria Elvira Salazar, along with one, two, three, four, five, six other Congress people as co-sponsors, introduced a new immigration bill. And I was, my first question was, I'm from Arizona. So I was like, uh, that name sounds familiar, but... So I had to Google Maria Elvira Salazar. I was like, oh yeah, I remember her. And it's a, she's now a freshman congressperson, so it's the first time ever that a, a freshman congressperson has introduced a bill related to immigration that hasn't come out of a committee. And I've been reading over it, taking a look at it. I really want to get your guys' feedback today on what you think about this bill and if you were going to support it. Now, over here we get the key provisions. It starts with, and, and the first comment comes in here that's like, wow, it's kind of what I was wondering if people were going to stay or not. Maybe los republicanos hacen algo ya que son Biden está dormido. Maybe the Republicans will do something now since Biden's asleep. Here's the thing that I haven't even said yet, but obviously someone's aware of this here, Mr. or Ms. M. Orell. The fact is, this is a Republican congresswoman. And the co-sponsors are Republican. Boom! Biden administration, Democrat, Senate, House, controlled Democrat. Will this Republican-inspired, led, driven, created immigration reform become a reality? Now, let's get into it. Let's get into the details of the actual policy, what it actually says, what it will actually do, before we go to that political conversation. Um, so here we have the key provisions. Number one, because it's Republican-led, you're going to assume correctly that the first part is border security and enforcement. And this is essentially militarizing the border to the max, right? Every new thing always says we're going to add 3,000 more agents, and then they budget for it, and they can't get enough agents to even fill the positions. Uh, but it's that. It's creating the task force to stop drug trafficking. It's creating the task force to increase things in Central America. It's increasing criminal penalties for uh, border crossings. It's about dismantling the cartels and adding the most up-to-date technology and finishing construction of the border fence, right? That's the BAM part right there. Someone from Douglas, Arizona, born in Douglas, you know, gone back there and seen the change of the actual offense. This is the one that's a tough pill for me to swallow when I'm like talking about the Dignity Act here. The first thing in my mind is, damn, they're wanting a whole lot and they're wanting to significantly militarize the border and they're wanting to significantly increase penalties and um, really create this sphere of our nation that's just gonna look like a war zone, right? And then the next part, the, the carrot, if you will, to dangle in front of everybody, addressing immigrants living in America. Let me see if I can zoom this up a little bit more here. Zoom us in. All right. So addressing immigrants living in America creates an immediate legal status and a streamlined path for dreamers. So Republicans like dreamers as well, right? Amazing to me, we haven't been able to get consensus to get something passed just for that. But here you have it, making it easy, streamlined path for dreamers. For everybody else, for the millions of other folks, there's going to be a 10-year program where they want you to pay $1,000 a year kind of penalty fee. And I read somewhere even 2 to 5% of your paycheck. I, again, I haven't gone through the entire bill yet. I wanted to throw it out here, the big, um, big picture, see what people's thoughts and comments are about it. And that's a significant amount of money. That's a whole lot of money from a whole lot of people. We're talking about the billions of dollars. They're trying to get this penalty fee 
into the coffers to pay for what we'll talk about in just a minute. <coughs> so it's a, it's a good thing if anybody has been in the country for longer than five years, meets your otherwise, you know, criminal background, all that good stuff check, but five years would be the cutoff date, they'd be eligible for a 10-year program called the Dignity Program. It kind of feels like I'm like one of those seminars where they're trying to sell you something and you're like, you can get into the Dignity Program for only $10,000 for the next 10 years, right? Um, so it's, it's got a little bit of a salesmanship to it, a little gimmicky to it, but it's uh, going to be a program or it's designed to be a program that would help the millions of people that have been in this country waiting for some sort of an immigration reform. So for 10 years, you can get this kind of like a DACA status, promise to not be deported, work authorization, can be renewed every two years as long as you continue to pay taxes, uh, work as a caregiver or work. And then at some point after the 10 years, you can either continue into that 10 year program and keep doing it indefinitely, almost like another subcategory of permanent residence and give you the permission to leave the country as well. Or you can jump into the redemption program, which will be five years, essentially, learning English, U.S. civics, and getting on your path to actual citizenship and getting at the back of the line, all that good stuff. Now, all that money, what does it go for? Well, all the money is going to go to the American workforce, the $10,000 that someone would pay over the 10 years, go back into job training for those that are already in the country, make a larger guest worker program, the H-2A program, and um, increasing the H-2B program as well. So that is the gist of it, right? So in English, that's a general overview background about this bill. It's the key provisions here. All this webpage, very informational. Also, the has an eight-pager overview of the major points. You have some of the bad things on here I didn't talk about. Mandatory e-verify for employers means everybody must use this flawed system that I get calls off from people like, hey, the E-Verify came back saying X, Y, or Z, and it's not true. Uh, so it's a big pain in the butt for some people uh, because the system is not perfect. It's a huge database, and it's not always going to be right. So there's a lot of people that get affected and get denied jobs or let go from jobs simply because the E-Verify system is not perfect. Uh, that's another one of the negative things I didn't talk about in the overview, but here's eight page one. I can drop the link down below and you can check it out in English or Espanol, como ustedes quieren. Now, the interesting quote here from Representative Salazar, the Democrats for the last 30 years have been promising immigration reform law to my community. Now the Republican Party once again is coming out and saying welcome, because it's not only good for them, but it's good for the country. All Republicans, right, Republican-led, all these gentlemen and ladies up here are Republicans saying, yes, we support the bill. Will it go anywhere? So I want to hear from you. What do you think about it? Do you like it? Is it worth the border militarization, the E-Verify to get this benefit? Is it not worth it? What do you think? Drop it down in the comments below, please. Y voy a cambiar también a español para que todos puedan ser notificados. Pero como siempre tienen sus comentarios ahí en el lenguaje that you prefer, whichever one you want. And, and keep asking your questions in English if you want. So comunidad, eh, gracias a Juan de YouTube que me preguntó en otro video de qué pienso yo de esta nueva propuesta que tenemos en la Cámara de Representantes. So yo tuve que hacer un Google search, eh, leerlo y aquí estamos hablando de eso. So, es una nueva propuesta de una congresista de Florida. Y ella está diciendo, vamos a dar una como amnistía a todos los que están aquí, un camino más rápido para los dreamers, para los que tienen DACA. Los demás, si tienen cinco años aquí, y si pasan el background check penal y todo eso, y pagan 10,000 sobre 10 años, o so es como mil cada año, Ellos pueden ser en un programa que da un permiso de trabajo cada dos años, promesa no ser deportado, como DACA, ¿verdad? Otra parte que yo leí que tiene que dar dos o cinco porcentajes de su sueldo también a ese programa, pero no he confirmado eso todavía. Uh, so es un programa bien, que, que en esta parte gustamos. Mucho, todos que yo he hablado aquí en mi oficina que no están elegibles por algo más, dicen, no, pues nada más quiero trabajar, 
la promesa no se ha deportado, ¿verdad? So, es algo mínimo de empezar por 10 años. Puede seguir renovando este programa de 10 años hasta su vida, o so como otra categoría de re permanente, residente permanente. O le puede cambiar otro programa de otros 5 años para hacer la ciudadanía, aprender inglés, tomar el examen y todo eso, ¿verdad? So, va a ser como 15 años para ser ciudadano americano si puede ser elegible por el programa. Luego, eso es el parte positivo que nos gustamos mucho. El parte negativo es que empieza diciendo, vamos allá a cerrar la frontera ya por una vez, para que no tenemos que hacerlo ni una vez más. 3,000 más agentes en la frontera, billones de dólares para militarizar la frontera, poner más cámaras, sensores, uh, helicópteros, aviones, <coughs> perros hemos visto más reciente, ¿verdad? perros mecánicos. So, esas son las cosas que pensamos que ellos van a poner uh, negativa. So, son mucha, mucha militarización de la frontera y también incluye mandatorio el uso de E-Verify para que todos que piden trabajo tienen que pasar por el programa de E-Verify para estar seguro que los documentos que están dando sí son válidos y sí son de ellos. Entonces, son las cosas negativas. Lo okay, positivo son papeles y programa de amnistía para casi todos. Y luego, la tercera categoría es mucho de ese dinero que lo está dando el 10,000 como de multas, lo están dando a regreso a la comunidad de que trabaja ya con papeles aquí en Estados Unidos para programas de educación, de mejorar sus servicios, todo eso. Y también haciendo un programa más grande de los guest workers en los campesinos y otros programas de guest workers lo haciendo más amplio. O sea, mi pregunta para usted, la comunidad, si la van a apoyar esta propuesta o no. Una cosa que tenemos que enfocar, que otra vez tenemos este comentario aquí de YouTube, de MRL, maybe los republicanos hacen algo que ya Biden está dormido. Esa propuesta viene de los republicanos. Y yo, pues como yo soy una persona que siempre ha apoyado candidatos demócratas, uh, siempre, siempre hemos apoyado eh, los demócratas y de la izquierda. Leyendo esta propuesta, la primera cosa en mi mente es, wow, son los republicanos que están intentando ganar los latinos a su favor. Y es cierto, porque la persona que está enfrente de esta batalla es la congresista de Florida, María Elvira Salazar, y ella dice bien claro, yo quiero que mi uh, comunidad, los latinos, ya van como republicanos. Ella es republicano, ¿verdad? So ella está diciendo, mira, yo soy republicano, los demócratas no hacen nada, mira yo, primer año en, en el Congreso, y ya tengo mi propuesta con más personas republicanas que me están apoyando, a ver si podemos pasar eso. So, comunidad, ¿Ustedes van a apoyar esta propuesta del Dignity Act, sí o no? Y por favor, ponen las personas abajo en sus comentarios. Sí es algo que es difícil para mí leer las partes de la militarización de la frontera. Soy de Douglas, mi mamá nació en Europeita, so hemos regresado pues, siempre a Douglas y he visto la frontera cambia tan drástico y viviendo en un lugar que es tan militarizado, uh, no es como un ciudad o un lugar en Estados Unidos deben hacer. Y esta propuesta es dando más a eso, más administración en la frontera, algo que no me gusta absolutamente por nada. Pero el beneficio es muy grande. ¿verdad? Es un beneficio para muchas personas. Y mi trabajo hoy en día, pues tengo que hablar con muchos que eso sí puede beneficiar. Uh, no hay ningún demócrata que yo he visto, pues, apenas este salió uh, hace unos días, Uh, que han salido apoyando esa propuesta. En el pasado, los demócratas han dicho por el apoyo de los grupos pro inmigrante que no lo van a apoyar nada, que tienen tanto militarización de la frontera y los sindicatos probablemente no le van a gustar mucho el la, la uso de E-Verify. Yo no me gusta ese programa también. Es un programa que tiene muchos, muchos problemas y resulta en gente que no puede trabajar porque no está bien la sistema, nada más mal con ellos, ¿verdad? Pero mi pregunta para ustedes es que si van a apoyar o no una propuesta de Dignity Act. Y no quiero poner todo ahí como es cuestión de republicanos o demócratas, 
para mí es más, ok, tenemos que leer esta propuesta, el bueno y el malo, vamos a apoyar o no. Los demócratas republicanos, pues ellos pueden pelear entre ellos por los problemas la, que ellos tienen. No, yo no tengo gallo en esta pelea, republicano o demócrata. So, ustedes primero, comunidad, están en favor de esta propuesta, sí o no, por favor ponen los comentarios. Y al fin, si ustedes piensan que la va a pasar o no. Otra vez, no he visto ningún demócrata que ha dicho su posición, si están en favor o en contra. Eso fue anunciado esta semana. Eso es algo nuevo. La primera vez que hemos visto algo de una nueva republicano anunciando algo tan pronto. So, comunidad, vamos a ver si los republicanos hacen algo. Como está diciendo MRL, Biden ya está dormido en la conversación de migración. El otro video que acabamos de hacer también dijo sobre los problemas que tenemos, aunque estamos con Biden, con USCIS, una agencia que él tiene el poder de cambiar y manejar mucho más mejor. ¿Eh? Se so, pone por favor sus comentarios si quieres apoyar el Dignity Act y si vas a marcar a sus republicanos o demócratas representantes, senadores, y decirle que van a apoyar o no apoyar. Si quieres escuchar de, directamente de mi comunidad, por favor pone aquí abajo. Muy, muy excelente jueves comunidad, y si quiere los detalles de esta propuesta me avisa, yo le pongo un link abajo en los comentarios. Y tiene excelente día, aquí nos vemos pronto.